Hoje eu vou fazer nesse vídeo para explicar uma coisa para vocês. Quem é que não gosta de história em quadrinhos, de, de filmes, de história em quadrinhos e que mexe com história, né? Então estou falando de um cara importante hoje que é o Stan Lee, né? Que uns anos atrás infelizmente morreu, né? Que era o dono da Marvel. Ah, então qual que é a importância no sentido da história, do que ele fez? Bom... Ah, o Stan Lee foi criador da Marvel, como eu disse Tivesse personagens, Capitão América, X-Men, é, Homem-Aranha, dentre outros né? Então vou falar primeiro do Capitão América, qual foi a importância dele na história Por quê? Em março de 1941, ele já, o Stan Lee já lança um, um HQ né, de, Que é o Capitão América dando um soco na cara do Hitler isso antes do ataque japonês a Pearl Harbor. Isso muito meses antes do, da Alemanha, nas, dos Estados Unidos, declarar a guerra ao eixo. Então, aquilo foi muito importante para formar no pensamento americano, que não era muito favorável naquela época à guerra, contra os, os, o, o eixo. Né? E uma curiosidade, um dos produ vários produtores tiveram que mudar seus nomes porque tinha o nome de Deus, então ele sofreu um preconceito também nos Estados Unidos naquela época. Houve é, diversos outros personagens, como por exemplo Tosh Humana né, contra o Nemo. O Nemo defendia a Atlântida, que achava que a Atlântida estava sendo ameaçada pelo eixo, né, que o Japão e a Alemanha invadiria o Atlântida e tudo mais. Só que na Segunda Guerra Mundial, na realidade, nem Japão, nem, nem Alemanha tiveram um plano de ataque coordenado. Né? Por exemplo, quando houve Pearl Harbor, os alemães não sabiam do que estava acontecendo. Né? Depois surge o Quarteto Fantástico, né? aí já é uma Guerra Fria, que já envolve ali mais ou menos o contexto da Guerra Espacial, dos Estados Unidos contra a União Soviética. É o Homem de Ferro, que surge no contexto da Guerra do Vietnã, né? E depois é, aí tem um filme que eu gostaria de indicar para vocês, que é um filme do X-Men, que eu vou deixar aparecer na imagem, que fala da, do, da crise dos mísseis. Né? Então o X-Men também tinha muito dessas coisas também. Né? Então isso é mais ou menos a história que envolve o Stan Lee, as histórias, quadrinhos e história. Ok? Se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu!